Pips, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a truccarci con un pochino di novità. Vi ho chiesto infatti su Instagram se volevate vedere queste novità su Instagram o su un video di YouTube. Avete scelto il video YouTube e quindi oggi siamo qui proprio per testare queste novità. Prima di iniziare vi volevo dire che se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi schiacciando il tastino qua sotto e seguitemi su Instagram e vi lascio il link giù nell'info box. Le novità di cui parliamo oggi sono... Questa matita per le sopracciglia, in realtà più che una matita è una penna, ed è la Bashi Brow Precision Pen di Lime Crime. Questa qui è una penna per sopracciglia che sto vedendo parecchio ultimamente sui social, e quindi ho deciso di testarla anch'io proprio perché ultimamente sto in fissa con queste penne. Allora, la mia colorazione è la numero baby brown ora questa qui la andremo a paragonare alla mia preferita che è invece questa qui la brow blade di urban decay che vi ho fatto vedere tantissime volte qui sul canale direi di iniziare infatti proprio dalle sopracciglia e andiamo a swatchare prima questa di lime crime che ha tra l'altro un tratto sottilissimo eccolo qui e adesso accanto vado a swatchare quella invece di Urban Decay. Questa invece è Urban Decay. Allora, il colore, questo mi sembra, quella di Lime Crime, leggermente troppo chiaro rispetto al mio colore di sopracciglia, ma l'ho presa online, quindi pensavo che appunto non fosse proprio perfetta. È un po' chiarina, ma penso che la riuscirò ad utilizzare comunque. Allora, se andiamo ad analizzare il tratto, entrambi sono tratti super leggeri, ma ben pigmentati diciamo che questa qui la vedo eh, leggermente più pigmentata questa qui è quella di Urban Decay questa qui la vedo leggermente meno pigmentata ma per quanto riguarda il tratto penso che siano entrambi molto sottili e molto precisi adesso andiamo un attimo a paragonare i pennellini proprio ve li metto vicini per farvi capire la differenza Penso che più o meno, allora questo di Line Crime è sicuramente più lungo, però per il fatto di essere sottili, se li guardate bene, dovrebbero essere praticamente uguali. Quindi appunto questo di Line Crime, l'unica differenza che ha con questo è che è leggermente più lungo, ma non penso che sia qualcosa che appunto possa modificare la scrivenza rispetto a questo. Ora direi che andiamo a fare un occhio con questa di Urban Decay, e un occhio con questa di Lime Crime faccio questo occhio con quella di Lime Crime perché è quello che ha il sopracciglio più problematico perché come vedete qua una forma più o meno ce l'ho mentre qui nella zona proprio superiore devo ricostruirlo completamente di solito con questa di Urban Decay vado sempre con la matitina a creare appunto la mia base e la mia forma dopodiché con il pennarello invece la vado a riempire col fatto che questa di Lime Crime ha soltanto il, penne il pennarello vediamo se riesco a fare la stessa cosa per quanto riguarda il prezzo, questa costa sui 20 euro, mentre questa costa sui 26. Quindi ora vediamo un attimo cosa è meglio, perché questa qui paragonata a questa, se calcolate che lei ha anche una matita per sopracciglia al suo interno, è più economica, perché comunque con 6 euro, a meno che non comprate una matita low cost, di certo non comprate sia matita che pennarello. Anche perché se pensate che una matita famosissima che è quella di... Um, di benefit di certo non costa 6 euro quindi diciamo che questa qui per essere 2 1 è vantaggiosa diciamo come prezzo questo qui 20 euro non è poco perché è piccolino però magari fa sia da matita che da pennarello quindi riuscite ad utilizzare soltanto questo anziché entrambi insomma ma comunque andiamo a testarli così e vediamo Parto con quella di uh, Urban Decay e la utilizzo appunto per scrivere e disegnare il mio sopracciglio e questo quindi è l'effetto con la matita di Urban con la penna di Urban ora facciamo quest'altra invece con quella di Lime Crime Ok, questo quindi invece è l'effetto di quella di Lime Crime, queste sono le due sopracciglia. Allora, diciamo che 
Questa qui di Urban è precisissima esattamente quanto questa di Lime Crime, quindi sono entrambe super precise, hanno un tratto piccolissimo, sottile, quindi top entrambe per questo aspetto. Quindi se dovete fare per esempio i peletti nella parte iniziale sono perfette entrambe. Poi questa qui di Lime Crime noto che ha molta più difficoltà nel tracciare i peletti quando ci sono le vostre sopracciglia perché tipo nella zona qui iniziale interna io ce le ho le sopracciglia ma comunque ho degli spazi vuoti questa li riempie tranquillamente mentre questa fa un pochino più difficoltà quindi diciamo che ecco è meno scrivente tutto qua meno forza questa è molto più forte cioè quando tracciate va che è un amore questa qui è molto più sheer un pochino più bagnata dovete stare lì un pochino di più per cercare di riempire pure, appunto questi buchetti quando ci sono delle sopracciglia quando invece ci sono gli spazi vuoti quindi qua alla fine dove ho dovuto ricostruire il sopracciglio ma anche un pochino di qua in realtà scrivo entrambe questa qui è semplicemente un pochino troppo chiara per me però appunto se non valuto il colore sono più o meno simili quindi che dire sono entrambe molto valide, continuo a preferire questa per il fatto di essere secondo me più veloce, proprio per il fatto che all'interno scrive subito, mentre questa ci mette un po' di più, ta ta ta, fatto, questa qui ci mette un pochino di più, ecco, poi ovviamente questa dovrei comprare una colorazione più scura per me, però anche questa se vedete è più o meno adattabile, questa è un pochino più scura, però ci può stare, alla fine mi ha fatto un bel sopracciglio per averlo anche definito sopra, quindi promossa assolutamente. Ripeto, per questa questione di velocità continuo a preferire questa anche per una questione di prezzo, perché comunque per definire bene il sopracciglio o comunque se ho bisogno di una matita questa ce l'ha mentre questa no, quindi anche a livello di prezzo forse questa è più conveniente però comunque sono entrambe due matite per le sopracciglia top valutate voi quale fa più al caso vostro oppure se come me ne volete avere entrambe sono entrambe super valide non butterete sicuramente i vostri soldi Lime Crime non ve l'ho detto prima ma lo potete trovare sul sito di Douglas perché non so se sia riperibile in qualche altro sito probabilmente su Beauty Bay però sicuramente Douglas spedisce molto prima passiamo ora a un primer che ho visto tantissimo ultimamente utilizzare ed è il nuovo primer di, Schmetz, di Smashbox, che è questo qui, il Vitamin Glow, ed è praticamente un primer con vitamina B, C ed E, quindi dovrebbe essere un primer abbastanza idratante, ma più che altro effetto glow. Ne ho sentito parlare benissimo, io ho preso la mini taglia perché comunque diciamo che quando acquisto dei prodotti del genere soprattutto se costano parecchio preferisco sempre provare prima le mini taglie se ci sono perché non si sa mai magari alcuni prodotti che sono amatissimi da qualcuno potrebbero essere odiati da me quindi preferisco insomma poi non lasciarli ne nel cassetto pensando che ho speso 50 euro quindi questo qui non mi ricordo quanto l'ho pagato penso sui 15-20 euro che non è poco però insomma è sempre Smashbox e, e niente direi di andarlo a provare su metà viso allora questa è la parte che lascerò struccata cioè struccata senza primer quindi questo e questa invece è la parte che avrà sopra il primer allora l'effetto che esce fuori è così un gel praticamente una gelatina e lo vado appunto ad applicare su metà viso profuma un sacco di arancia quindi questo ci fa capire comunque che è un primer illuminante con tante vitamine all'interno e il profumo è molto buono quindi molto gradevole e devo dire che illumina guardate rispetto a prima illumina tantissimo a parte in questa zona qui ok ma illumina tantissimo anche qui non so se riuscite a vederlo ma a seconda di come batte la luce ma è molto idratante e molto illuminante quindi top sicuramente se volete una base luminosa naturale secondo me questo può fare al caso vostro ora vediamo un attimo come sta sopra il fondotinta e come mh, insomma risultare l'effetto tra la parte con il primer e la parte senza Utilizzerò un fondotinta, in questo caso il Transformist di Astra, perché ha un effetto semi-matte. 
quindi è uno di quei fondotinta che non rimane troppo lucido sulla pelle e vediamo se appunto la parte con il primer illuminante si vede e quindi si nota una luminosità maggiore per il momento a pelle nuda si vede in più la pelle risulta sicuramente più idratata quindi può essere anche un buon primer se avete la pelle secca vado ora ad applicare il fondotinta e vediamo un attimo com'è l'effetto allora ecco qua ho applicato il fondotinta questa è la parte con il primer illuminante e questa invece è la parte senza primer allora devo dire che questa zona è particolarmente luminosa, non so perché, probabilmente per la skincare che faccio, però se vedete la parte sotto non è molto lucida, mentre di qua è sicuramente più luminosa. Anche se io mi guardo frontalmente, non so, noto che questa parte sia più luminosa rispetto a quest'altra, quindi in generale penso che questo primer qualcosa faccia. Ora, sicuramente se vi piace l'effetto glow e... Mh, utilizzate come me dei fondotinta semi matte ci sta perché magari su una pelle secca come la mia mettere un fondotinta semi matte spesso risulta un po' troppo secchino, un po' troppo da morto sicuramente mettere un primer illuminante così eh, vi dà quell'effetto vivo, quell'effetto naturale, quell'effetto luminoso che appunto la pelle naturalmente ha o comunque dovrebbe avere quindi devo dire che anche questo mi sta piacendo molto sicuramente dovrò provarlo altre volte provarlo con altre tipologie di fondotinta però per il momento ci sta direi che adesso faccio um, gli occhi e dopo finisco la base come palettina ho preso questa nuova palettina di elf e se vi ricordate uh, ho già questa palette qua però in versione verde e um, mi era piaciuta molto l'unico colore che non mi convinceva molto era un verde opaco che mi ha fatto leggermente macchia in caso vi lascio il video dove ho testato questa palette qua sopra se volete andarlo a vedere e niente, ho voluto prendere anche questa perché mi era piaciuta appunto molto sia per gli opachi che per gli shimmer super scriventi, super pigmentati, quindi mi è piaciuta tanto e volevo avere altre colorazioni e in più perché costa pochissimo, 4,99 euro sono quattro ombretti super sottili, questa palette è minuscola quindi secondo me ideale per il viaggio l'ho presa perché quando ovviamente si potrà tornare a viaggiare siccome io sono una che nella vita quotidiana si trucca sempre di nude ho detto perché no perché questi sono appunto quattro colori nude e ehm, ci sono anche due shimmer uno più chiaro e uno più scuro due opachi, uno più chiaro e uno più scuro quindi volendo due o tre look differenti con questa si possono fare si possono fare look da giorno look un pochino più strutturati da sera quindi veramente voi viaggiate mettete questa cosa microscopica in valigia e avete risolto non dovete portarvi magari 8000 palette appresso Ok, eccomi tornato, ho applicato un primer occhi, io lo utilizzo sempre, è raro che metto gli ombretti così senza mettere un primer, quindi anche questa palette la proverò con questo primer qua. Dunque andiamo ad utilizzare la palette, che non vi ho detto tra l'altro come si chiama, il colore si chiama Pumpkin Pie, quindi in generale è la Pumpkin Pie se la volete acquistare, sempre sul sito di Douglas l'ho presa questa qui e ci sono tantissime colorazioni ce ne sono tipo 7-8 di queste palettine qua allora prendo questo marroncino qua che è bello scuretto cioè non è chiarissimo quindi lo utilizzo sì come colore di transizione ma in realtà lo utilizzo quasi come colore proprio di base magari quello più scuro lo utilizziamo per fare una riga di eyeliner perché vedete è bello scuro Super scrivente, bel colore, pigmentato, si è sfumato benissimo in due secondi, ci sta, cioè, ovviamente è uno di quei marroni che avrete visto probabilmente 8 miliardi di volte, ma ho preso questa palette proprio perché è super travel friendly, quindi cioè, ci sta e soprattutto è difficile trovare una palette così bella, così pigmentata, così piccola che costi così poco. Diciamo che simile a queste ci sono tipo le Natasha Denona, però c'è... Cioè, un conto sono 5 euro, un conto è Natasha Denona, quindi diciamo che questa per quanto sia scontata e banale è top se appunto vi piace viaggiare o comunque se siete alle prime armi e non volete spendere chissà quanto perché veramente questa qualità è pazzesca per solo 5 euro. In più se non, cioè, 
non è che tutte le persone sono stramanti del make up e gli piace fare tutti questi make up extra magari si truccano tutti i giorni di nude e questa sicuramente fa il caso loro ok adesso vado con i due shimmer e metto nella parte iniziale dell'occhio questo più chiaro e nella parte finale questo più scuro Io sono scioccata veramente, cioè guardate la pigmentazione di questo shimmer, è burrosissimo e lo sto applicando con il pennello, neanche con le dita, non l'ho neanche bagnato il pennello, cioè ripeto per 5 euro è veramente quasi impossibile trovare una pigmentazione del genere, una burrosità del genere degli shimmer, bellissimo, cioè questa palette è incredibile, ve l'ho già detto nel video in cui provavo quella verde, la devo avere in tutti i colori, quindi dovete anche voi assolutamente... Pensavo che quest'altro colore fosse più chiaro, invece non è più chiaro, è semplicemente diverso, è più bronzato, eh, cioè sì è leggermente più chiaro rispetto all'altro ma è più bronzato, più ramato e anche meno luminoso, quindi mi aspettavo meglio da questo qui, bellissimo anche questo, però diciamo che preferisco quest'altro che ho applicato qua. Fermo inferiore. vado con il marrone più scuro che è questo qui e con un pennellino angolato vado a fare una sorta di eyeliner Diciamo che è poco 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 scrivente così come eyeliner, infatti dovrò provarlo proprio come ombretto singolo, però vabbè ci sta insomma. Ora vado a finire gli occhi out of camera e anche la base, le labbra eccetera eccetera perché non abbiamo nessun altro prodotto nuovo da provare ci vediamo dopo per le considerazioni finali. Ok, eccomi tornata, quindi questo è il look completamente finito. Questa è la parte con il primer illuminante, questa invece è la parte senza primer. Allora, considerazioni finali. Per quanto riguarda la penna per sopracciglia, quindi questa qui di eh, Lime Crime, che avevamo fatto quest'occhio, devo dire che il colore alla fine non è tanto male, perché... Ehm, non scurisce troppo le sopracciglia quindi secondo me ci sta l'unica parte che non mi piace è la parte qui dove praticamente io non ho sopracciglia quindi utilizzerei una matita per andare a definire il sopracciglio nella parte mancante dopodiché utilizzerei tranquillamente questa penna anche di questa tonalità perché mi piace poi primer allora il primer secondo me è anche molto valido perché se mi guardo da vicino questa parte è effettivamente è più luminosa quindi ci sta approvato se avete la pelle secca se avete la pelle normale se amate l'effetto glowy eh, sappiate che rimane tantissimo anche se applicate un fondotinta matta al di sopra quindi cosa molto valida in più c'è la vitamina c quindi fa anche bene alla pelle in generale quasi come se fosse un siero per quanto riguarda la palettina, anche qui ombretti super scriventi, pigmentati, belli, sono facili da sfumare, gli shimmer sono burrosissimi, luminosissimi. Guardate qui, in tre secondi veramente ho realizzato un look molto glam, da sera, da giorno, come volete. E niente, quindi questo è il look finito, spero che vi piaccia. Se vi piace questo look e se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, ricordatevi di iscrivervi al canale per supportarmi e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bye!